हाय फ्रेंड्स एम पी सी स्मार्ट लर्निंगमध्ये आपले स्वागत आहे आज आपण मृदा या घटका संदर्भातील काही नॉलेज आपण बघत आहोत जॉग्रफीशी रिलेटेड हे नॉलेज आहे ॲक्च्युली इट इज रिलेटेड टू जिओलॉजी भूगर्भशास्त्राशी रिलेटेड हे नॉलेज आहे आता बघा यामध्ये आपण काय शिकणार आहो याच्यामध्ये लक्षात घ्या की ॲट फर्स्ट आपण काय घेणार आहो तर दोन हजार अकरापासून तर दोन हजार एकोणीसपर्यंत एम पी एस सी असेल त्यानंतर एम पी एस सी झालेलं आहे त्यानंतर कंबाईन एक्झामिनेशन असेल कंबाईन एक्झामिनेशनमध्ये ए एस ओ एस टी आय आणि पी एस आय अशा तीन पोस्टिंग येत असतात आणि एम पी एस सीमध्ये बऱ्याचशा पोस्टिंग येत असतात परंतु त्याच्यावाली प्री आणि मेन्स अशा दोन एक्झामिनेशन आहेत त्यामध्ये आलेले मृदा या प्रकाराशी रिलेटेड सर्वच्या सर्व क्वेश्चन्स आज आपण इथे घेत आहो ओके बघा ॲक्च्युली इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन खालील विधाने पहा ए पश्चिम राजस्थानच्या वाळवंटात आढळणाऱ्या शारीरिक मृदेश लेह अथवा कल्लार म्हणतात ऑप्शन नंबर बी भांगर मृदा नदीजवळ गाळ्याच्या संचयनाने तयार होते सी खादर मृद खादर मृदा हिमालयाच्या पायथ्याशी आढळते पर्याय उत्तरे आहे एक फक्त विधाने ए बरोबर आहे दोन फक्त विधाने बी बरोबर आहे तीन फक्त विधाने सी बरोबर आहे आणि चार विधाने ए बी आणि सी बरोबर नाहीत ओके बघा आता आपल्याला याच्यात काय करायचं आहे आपण पहिल्या विधानाचा विचार करू पश्चिम राजस्थानच्या वाळवंटात मीन्स शुष्क प्रदेशामध्ये आढळणारे शारयुक्त मृदेश रेह अथवा कल्लार असे म्हणतात ॲक्च्युली इट इज राईट शारयुक्त मृदा म्हणजेच काय शारयुक्त मृदा जिथे जमिनीतील क्षार अतिवृष्टीमुळे तळाशी येतात म्हणजेच त्या जमिनीच्या वर येतात आणि त्या पाण्याचं बाष्पीभवन झाल्यानंतर ते त्या मातीच्या वर राहतात म्हणून ती जी मृदा आहे तिथली तिथे शा क्षारयुक्त मृदा असते ही जी मृदा आहे ती रेह अथवा कल्लार या मृदेला काय म्हटलं जाते रे अथवा कल्लार ही जी मृदा आहे मीन्स ही जी सॉईल आहे पश्चिम राजस्थानच्या शुष्क प्रदेशामध्ये अर्थात वाळवंटात आढळते ओके ए ऑप्शन ए जी विधान आहे ते अगदी राईट आहे बी भांगर मृदा नदीजवळ गाळाच्या संचनाने तयार होते भांगर मृदा आता बघा गाळाच्या संचनाने तयार होणारी जी मृदा आहे ती गाळाची मृदा गाळाची ओके गाळ्याच्या मृदेचे दोन प्रकार पडतात एक आहे भांगर आणि दुसरा आहे खादर भांगर जी मृदा आहे नदीपात्र लक्षात घ्या नदीपात्राच्या अग नदीपात्रापासून खूप दूरवर ज्यावेळेस महापूर येतो त्यावेळेस त्या महापुराद्वारे अनेकसे मातीचे कण वाहत येतात आणि तो जो महापूर आहे नदीपात्रापासून खूप दूरवर अंतरापर्यंत जातो आणि खूप दूरवर अंतरा वर असलेला म्हणजे पूर रेषा ओलांडल्यानंतरही तो ती माती संचित होते त्या ठिकाणी म्हणजे नदीपात्रापासून अगदी दूर पूर रेषेच्या ही पलीकडे जी मृदा तयार होते तिलाच गाळ्याची मृदा म्हटल्या जातं मात्र तो प्रकार आहे भांगर मृदा हा भांगर मृदा नदीजवळ गाळ्याच्या संचनाने तयार होते असं सांगितलेलं आहे परंतु नदीजवळ नाही होत नदीपात्रापासून खूप दूरवर असणाऱ्या उंच मैदानी प्रदेशामध्ये ही तयार होते आणि ही काय तर गाळाची जुनी मृदा आहे ती नदीजवळ तयार होत नाही म्हणून बी जे विधान आहे ते काय रॉंग आहे सीमध्ये आपण जाऊया खादर मृदा हिमालयाच्या पायथ्या सी आढळते ओके खादर मृदा हिमालयाच्या पायथ्याशी आद आढळते आता बघा भांगर मृदा कुठे कुठे आढळते तर लक्षात घ्या ही जी भांगर मृदा आहे तर ती गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीची जे खोरे आहे त्या ठिकाणी आढळते गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीच्या मैदानी प्रदेशामध्ये आढळते आता गंगा नदीचं जर खोरे किंवा मैदानी प्रदेशाचा जर का विचार केला तर गंगा नदीच्या अगदी उत्तर भागात आणि मध्यम भागामध्ये मधल्या खोऱ्यामध्ये ती आढळते उत्तर भागामध्ये युपीला आणि मध्यम खोऱ्यामध्ये बिहारला ती आढळते ब्रह्मपुत्रा नदीचा जर विचार केला तर ब्रह्मपुत्रा नदी आसामच्या 
ठिकाणी ती आढळते म्हणजेच यू पी बिहार आणि आसाम या ठिकाणी भांगार मृदा आढळते सोबतच ती भांगार मृदा ह्या जो हिमालय आहे हिमालयाच्या पायथ्याशी आढळते पण कोणती भांगर जी गाळाच्या म्हणजेच गाळाचे जे प्रकार आहे गाळाच्या मृदेचे जे दोन प्रकार पडतात भांगर मृदा आणि खादर मृदा यामधील हिमालयाच्या अगदी पायथ्या सी आढळणारी मृदा काय भांगर आहे परंतु सीमध्ये काय दिलेलं आहे खादर मृदा हिमालयाच्या पायथ्याशी आढळते नाही खादर मृदा हिमालयाच्या पायथ्याशीच आढळत नाही म्हणून हे रॉंग आहे तर ती खादर नव्हे तर काय होतं भांगर होतं विधान क्रमांक ए राईट विधान क्रमांक बी भांगर मृदा नदी चवळ गाळाचे संचनाने तयार होते आणि सी खादर मृदा हिमालयाच्या पायथ्याशी आढळते बी आणि सी काय रॉंग आहे आणि विधान ए काय फक्त राईट आहे म्हणून विधान फक्त विधान काय आहे तर ए बरोबर आहे म्हणून ए विधान काय तर राईट येतं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तांबड्या मृदे संदर्भातील विधाने पहा ए ह्युमचे प्रमाण जास्त असते बी सेंद्रिय द्रव्याचे प्रमाण कमी असते क ॲल्युमिनियम ऑक्साईडमुळे तांबडा रंग प्राप्त होतो विधान ए ऑप्शन वन आहे विधान अ आणि ब बरोबर आहेत सेकंड ऑप्शन आहे विधान ब आणि क बरोबर आहेत थर्ड ऑप्शन आहे विधान अ आणि ब बरोबर नाहीत आणि फोर्थ ऑप्शन आहे विधान अ आणि क बरोबर नाहीत ओके लक्षात घ्या आता तर काय आहे तांबड्या वृद्धीच्या संदर्भात आपण बघत आहोत तांबडी मृदा तांबड्या वृद्धी मृदेचा जो रंग आहे मीन्स ज्या त्या सॉईलचा रंग आहे तर तो तांबकिरी आणि थोडा पिवळसरसुद्धा येतो ओके पिवळसरसुद्धा येत असतो तो नेक्स्ट आता त्याच्या संदर्भातील बघा ह्युमेजचे प्रमाण जास्त असते तांबडी मृदा ही काय कमी सुपीक आहे कमी सुपीक म्हटलं तर ह्युमेजचे प्रमाण त्याच्यामध्ये कमी असते इथे काय दिलेलं आहे जास्त दिलेलं आहे म्हणून अ काय येतं रॉंग येतं बाकडे जाऊया सेंद्रिय द्रव्याचे प्रमाण कमी असते ॲक्च्युली इट इज व्हेरी राईट सेंद्रिय द्रव्य जे आहे जे सेंद्रिय द्रव्य जे आहे त्याच्यामध्ये ह्युमसुद्धा येत असतं परंतु सेंद्रिय द्रव्याचे प्रमाण काय असते कमी असते अगदी राईट आहे तांबडी मृदा जी आहे त्यामध्ये सेंद्रिय द्रव्याचे प्रमाण काय असते कमी असते म्हणून हे काय तर राईट येतं कमध्ये जाऊ आपण ॲल्युमिनियम ऑक्साईडमुळे तांबडा रंग प्राप्त होतो इट इज रॉंग ॲल्युमिनियम ऑक्साईडमुळे तांबडा रंग प्राप्त न होता तिला तो जो तांबडा रंग आहे तो लोह संयुगामुळे तयार होतो लोह संयुगामुळे ओके आयरनचे बरेचसे त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स असतात त्याच्यामुळे त्याला त्या मृदेला तांबड्या मृदेला तांबडा रंग प्राप्त होतो म्हणून क सुद्धा काय आहे रॉंग आहे अ आणि क हे दोन विधाने काय आहे बरोबर नाहीत विधान क याच्यामध्ये बघा विधान अ आणि ब बरोबर आहेत अ आणि ब अ बरोबर आहे अ चूक आहे ब बरोबर आहे एक येणार नाही दोन सुद्धा विधान ब आणि क बरोबर आहे ब बरोबर आहे मात्र क बरोबर नाही म्हणून दोन सुद्धा येणार नाही तीनमध्ये विधान अ आणि ब बरोबर नाहीत अ आणि ब बरोबर नाहीत अ जरी रॉंग असलं तर ब बरोबर आहे म्हणून हे सुद्धा येणार नाही चौथं जे ऑप्शन आहे विधान अ आणि क बरोबर नाहीत राईट आहे अविधानामध्ये ह्युमेजचे प्रमाण जास्त असते असं तांबड्या मृदीच्या संदर्भात सांगितलेलं आहे अमध्ये ह्युमेजचे प्रमाण हे जास्त नसून कमी असते म्हणून अ बरोबर नाही आणि क मध्ये ॲल्युमिनियम ऑक्स ॲल्युमिनियम ऑक्साईडमुळे तांबडा रंग प्राप्त होतो रॉंग आहे ॲल्युमिनियम ऑक्साईडमुळे नव्हे तर लोह संयुगामुळे या तांबड्या मृदेला तांबडा रंग प्राप्त होतो म्हणून क हे विधान काय तर बरोबर नाही म्हणून फोर्थ ऑप्शन काय येतं राईट येतं नेक्स्ट नाव आर गोईंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम काळी मृदा सुपीक असते कारण अ ओलावा टिकून धरण्याची क्षमता जास्त असते ब चुन्याचे प्रमाण अधिक असते चिकन मातीचे प्रमाण जास्त असते आणि ड पुरेशा प्रमाणात मॅग्नेशियम कार्बोनेट असते ओके ऑप्शन फर्स्ट फक्त अ आणि ब ऑप्शन सेकंड फक्त ब आणि क ऑप्शन थर्ड फक्त अ ब आणि क आणि ऑप्शन फोर्थ अ ब क आणि ड ओके काळी मृदा काळी मृदेला काय म्हटले जाते रेगुर रेगुर मृदा मृदा असल्या म्हटल्या जाते रेगुडसुद्धा म्हटल्या जाते तिला रेगुड त्यानंतर कापसाची काळी मृदा कापसाची काळी मृदा असं सुद्धा म्हटलं जातं ओके आता ही जी काळी मृदा आहे ती भारतामध्ये सर्वात जास्त प्रमाणात येते ते प्रमाण आहे एकोणतीस पर्सेंट ही सुपीक आहे कारण तिच्यामध्ये ओलावा टिकून धरण्याची क्षमता काय आहे जास्त आहे ए तर राईटच आहे चुन्याचे प्रमाण अधिक आहे 
राइट है लाइन तैमे जास्त प्रमाण है ही राइट है काली मृदा और गाड़ा की मृदा अ दोन जे का मृदे के प्रकार ये चुने के प्रमाण जास्त है मनु बसुद्धा राइट ये चिकन माती प्रमाण जास्त है आता चिकन माती अल तोमे सचित्रता हि जास्त आती ओलाव टिकन ठेवने की क्षमतासुद्धा चिकन माती जास्त आती मनु चिकन माती प्रमाण जास्त है मनु ती का मृदा सुपीक है मनु का सुधा राइट है पुरेसा प्रमाण मैग्नेशिम कार्बोनेट आते राइट है या काड़ा मृदे में पुरेसा प्रमाण का मैग्नेशिम कार्बोनेट आते सोबत कैल्शियम आते कैल्शियम और मैग्नेशियम कार्बोनेट या दोन च प्रमाण है सर्वतान जास्त आते मन डुद्धा राइट है ओके अ ब क ड हे चार ही जे है तो राइट है मनु फोर्थ मध्य अ ब डे विधा राइट है अस फोर्थ ऑप्शन मे दिल है मनु फोर्थ ऑप्शन का राइट ये काली मृदा एक्स्ट्रा नॉलेज आप लक्षा घू थोड़ाफार काली मृदा जर बगित तो ती कु महाराष्ट्रा जर का विचार के हाँ जर महाराष्ट्र काड़ेला महाराष्ट्रा पश्चिमेक हेला पूर्व इतने बगा पश्चिमेक का सह्याद्री पर्वत है सह्याद्री पर्वत ओलांन जो पर्जा प्रदेश ये पर्जन्य छाया प्रदेश मजेस का पश्चिम महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्र ओलान मराठवाड़ा मराठवाड़ा इकड़ा जर पूर्व विदर्भ सोड़ता जो पश्चिम विदर्भ है ज्यादे अमरावती अकोला हे जिले ते आनी संपूर्ण महाराष्ट्र आठ जिले अशा य प्रदेशा काली मृदा आड़ती ओके है काली मृदा मजेस का सहद्री पर्वत ओलान जो पर्जन्य छाया प्रदेश है मीन्स पश्चिम महाराष्ट्र ओलान संपूर्ण महाराष्ट्र आ पश्चिम विदर्भा काली मृदा आड़ती ओके okay, हे खूब महत्वाच है सोबत काड़ा मृदे का रंग काड़ा तो तो टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट मुतो टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट मु काड़ा मृदे का रंग हा का तो काड़ा तो ओके दिल्ली जो क्वेश्चन है काली मृदा सुपीक आते कारण चार ही विधाने का चले बरबर है ओला टिकन देने क्षमता जास्त चुना के प्रमाण अधिक चिकन माती के प्रमाण जास्त आरेशा प्रमाण मैग्नेशियम कार्बोनेट सुधा आते मन अ ब क आ डे चार ही विधाने बरबर है नेक्स्ट क्वेश्चन रेगुर मृदा अर्थात का काली मृदा काड़ा मृदेला कापसा काली मृदा ये अपन बगित है कापसा काली मृदा ओके एक दक्कन का पठारी प्रदेश कुठे आड़ती विचार है सेकंड कोकणती डोंगरा डोंगराड़ प्रदेश थर्ड कोकण किनारट्टी की चिंचोड़ी मैदानी आ चार है भामरागढ़ डोंगरी प्रदेश ओके अभी चार दे लक्ष दिया रेगुर मृदा आता काली मृदा कापसा की काली मृदा जी भारता में सर्वाधिक प्रमाण आड़ती है सर्व राइट है ओके सर्व राइट जार हि मृदा जी है दक्कन या पठारी प्रदेश में आड़ती अपना जो महाराष्ट्र संपूर्णतः दक्कन का पठार है दक्कन या पठारी प्रदेश में काली मृदा आड़ते एक नंबर च विधान ऑप्शन जे है तो राइट है ओके क्वेश्चन रेगुर मृदा ही खाली पैकी को प्रदेश मोटा प्रमाण आड़ती तो दक्कन या पठारी प्रदेश में आड़ती दक्कन या पठारी प्रदेश में कुठे आड़ती तो मराठवाड़ा आ महाराष्ट्रा जर का विचार के संपूर्ण महाराष्ट्रा काली मृदा अ दाखने देते परंतु महाराष्ट्री तो महाराष्ट्री लक्ष दया मराठवाड़ा आ पश्चिम विदर्भा ती आड़ती ओके नेक्स्ट आता ब दूसरा ऑप्शन पहले तो ऑप्शन राइट है परंतु दुसर हेचलासुद्धा अपन थोड़ा फार विचार करू को डोंगराड़ प्रदेश में कोती मृदा आड़ती दोन च जर अत तो हा महाराष्ट्र हा कोकण हा कोकण मजे समुद्र किनारी जवरारी चिंचोड़ी पट्टी जी है ती पालघरपासन तो इक सिंधुदुर्गपर्यंत पसर ले मजे सह्याद्री पर्वता पश्चिम भाग आता कोकणती डोंगराड़ प्रदेश में मजे जो डों डोंगराड़ प्रदेश है तिथे को मृदा आड़ती तो तिथे जांभी मृदा आड़ती को आड़ते तो जांभी मृदा आड़ती जांभी मृदा कुठे कुठे आड़ते तो रायगढ़ सिंधुदुर्ग आ रत्नागिरी मजे क्रमशः जर विचार के रायगढ़ रायगढ़ नर रत्नागिरी आ रत्नागिरी नर सिंधुदुर्ग ओके रायगढ़ रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अशा तीन जिह् को डोंगराड़ प्रदेश में जांभी मृदा आड़ती मजेस ये जर अत तो इत जांभी 
ओके दक्कन के पटर प्रदेश में जो क्वेश्चन है तैप्रमा का रेगुर अपन लक्षा घ कोकण किनारट्टी की चिंचोड़ी मैदान है जी कोकण किनारट्टी जे चिंचोड़ी मैदान है ये उत्तरेपास दक्षिणपर्यंत इतने जे है गाड़ा की मृदा आड़ते गाड़ा की मृदा मजे थर्ड या गाड़ा की मृदा तो भामरागढ़ डोंगरी प्रदेश जो है हा जो भामरागढ़ है गड़चिरोली साइड का हा डोंगरी प्रदेश है इतना कोई मृदा आड़ते तांबी मृदा आड़ते ओके रेगुर मध्य ही खाली पैकी को प्रदेश में मोटा प्रमाण में आड़ते एन्सर है दक्कन के पटारी प्रदेश राइट सेकंड जर से एक्स्ट्रा नॉलेज अपन घे को डोंगराड़ प्रदेश मे को मृदा मृदा आड़ते ती जी सॉइल है कोकणी डोंगराड़ प्रदेश मे जांी मृदा आड़ती जिले रायगढ़ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग थर्ड च जे है कोकण किनारट्टी की चिंचोड़ी मैदान है इतने गाड़ी मृदा आड़ते गाड़ी मृदेला भाबर अस मटल जता हे एक विशेष है क्या चौथा क्वेश्चन जो भामरागढ़ डोंगरी प्रदेश मे को मृदा आड़ते तो तांबी मृदा आड़ते ओके लक्ष्य गया नेक्स्ट अपन जा रहा हो पुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पुढ़ दोन विधान पैकी को योग्य है ए लैट्रेटिक मृदा मोसमी हवान प्रदेश आड़ते बी लैट्रेटिक मृदा लोह एल्युमिनियम पोटैश व चुनकड़ुक्त है पर उत्तर एक केवल ए दोन केवल बी तीन दोन चार एक ही नहीं लैट्रेटिक मृदा अर्थात जांी मृदा जांी मृदा जांी मृदा जी है तर ती मोसमी विमान प्रदेश आड़ते ज्यादा दोन हजार मिलीमीटर पेक्षा जास्त पर्जन्यमान हो दौन से सेंटीमीटर पेक्षा जास्त पर्जन्यमान हो अशाच मोसमी विमान प्रदेश में ती आड़ते मनु विधान क्रमांक एक है तो राइट होता बी जे है विधान लैट्रेटिक मृदा लोह एल्युमिनियम पोटैश आ चुनखड़ी युक्त है ओके बी ऑप्शन मे बैट्रेटिक मीन्स जामी मृदा ज्यादा लोहाच प्रमाण अधिक लोह संयोगा लैट्रेटिक मृदा जी है जामी मृदा तिचा रंग का जांड़ा नवे तो लाल आतो हे एक विशेष है तैयार प्रमाण जास्त आते एल्युमिनियम ऑक्साइड से प्रमाण जास्त आते मे अर्ध जी विधान है तो अगर राइट है परंतु लैट्रेटिक मृदे मधे पोटैस व चुनकड़ी न मनु अर्ध जी विधान है तो क्या तो रॉन्ग है पूर्ण विधान हे अर्ध राइट है अर्ध रॉन्ग है मनु आप पूर्ण विधान का घेना रॉन्ग घेना आहो ए लैट्रिक लैट्रेटिक मृदा मोसमी विमान प्रदेश में आड़ते राइट है बी ऑप्शन मे लैट्रेटिक मृदा लोह एल्युमिनियम पोटैश व चुनखड़ी युक्त है क्या तो रॉन्ग है पर उत्तरा केवल ए विधान केवल बी दोन आ एक ही नहीं इत का लक्ष लैट्रेटिक मृदा मुस्मी विमान प्रदेश मध्य आड़ते मनु केवल ए विधान बरबर है ऑप्शन क्रमांक ए राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन बगा खाली नमूद के मृदा धुपे की कारने संपूर्णतः मानव निर्मित है ओके एक भूप्रदेशा सर्वसाधारण उतार बी मृदे के स्वरूप सी जंगल तोड़ डी गवत कुर्णा वजीपेक्षा जास्त वापर ई ये भटकी शेती पर उत्तर है एक वरिल सर्व दोन बी सी आ डी विधान बी सी आ डी क्या जे है तो थर्ड जे है ए सी आ डी आ फोर्थ जे है तो ते तो फोर्थ सी डी आ चार विधान दिल्ली मृदाधूपे की कारने अपने विचार आृदाधूप मजे का मृदे की जी धूप होते तो ती ज्याठिका ऊन अल मीन्स सूर्यप्रकाश अल सूर्यप्रकाशाने सुधा धूप होते दूसर मजे सर्वे जास्त धूपे कारण मटल तो पानी है आ वारुद्धा है वारा पानी आ उष्णता मीन्स मजेच सूर्यप्रकाश 
या बाह्यकारक शक्तीमुळे ज्या ठिकाणची मृदा अशी वाहून जाते एका जागेवरून दुसऱ्या ठिकाणी जाते त्याला म्हटलं जाते मृदेची धूप ती संपूर्णतः मारवनिर्मितच आहे का नाही दोन प्रकारची आहे एक निसर्गनिर्मित आहे निसर्गनिर्मित निसर्गनिर्मित म्हणजेच काय पाण्याने वाहून गेली निसर्गनिर्मित वाऱ्याने वाहून गेली धूप झाली निसर्गनिर्मित ओके आणि दुसरं जे आहे तर ते मानवनिर्मित मानवनिर्मित ओके निसर्गनिर्मित आणि मानवनिर्मित निर्मित असे दू मृ मृदेचे दोन धुपीचे कारण आहे एमध्ये भूप्रदेशाचा सर्वसाधारण उतार आता उतारावर जर मृदा असेल तर निश्चितच पाणी ते पाणी पाऊस आला की वाहून जाईल हे एक राईट आहे निसर्गनिर्मित आहे ओके निसर्गनिर्मित मृदेचे स्वरूप आता मृदेचे स्वरूप काय असते काही ठिकाणी एकदम भुसभुशीत असते वारा आले की ते वाहूनच जाणं म्हणजेच वाऱ्याने ते एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाते आणि निश्चितच पण धूप होते म्हणजेच काय तर बी सुद्धा निसर्गनिर्मित आहे जंगल तोड खूप इम्पॉर्टंट आहे जंगल तोडले तर तिथला जो भूभाग आहे तो काय पडतो उघडा पडतो वारा आला किंवा पाऊस आला की त्या ठिकाणची मृदा काय होते तर चालली जाते बघा हे जे झाड आहे हे झाड कोलॅप्सर केलं असेल तर काय होणार तर इथली जे मृद आहे ते वाहून जाणार कोलॅप्सर झालं तर ओके वाहून जाणार वाऱ्याने सुद्धा एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाणार म्हणजे जंगलतोड जर झाली तर काय होतं मृदेची धूप होते परंतु जंगलतोड ही मानवनिर्मित आहे म्हणून मानवनिर्मित ओके डी गवताळ कुरणांचा वाजवीपेक्षा जास्त वापर असं एखादं पडिक जमीन असतं नापिक जमिनीवरसुद्धा काही गवत म्हणजेच निघतात या पडिक जमिनीवरचं जे गवत आहे ओके ते गाय म्हणजे काही जर असेल आणि जे असेल त्या प्राण्यामुळे काय होतं तर जास्तच त्याच्यामध्ये चारल्या जातात चराई केल्या जाते आणि तिथले जे आहे ते झाडं किंवा गवते जे आहे गवत हे नष्ट होते आणि तिथली जी जमीन आहे ती उघडी पडते म्हणजेच त्याही मृदेची काय होते झु धूप होते म्हणूनच गवताळ कुरणांचा वाजवीपेक्षा जास्त जर का वापर केला तर तिथली जमीन ही उघडी पडते आणि निश्चितचपणे त्या जमिनीची काय होते धूप होते परंतु हे सर्व काय आहे मानवनिर्मित आहे मानवने तर तिथे खऱ्या अर्थाने चराई केलेली आहे गुराडोरांची ई आहे भटकी शेती भटकी शेती किंवा स्थलांतरित शेती स्थलांतरित हे सुद्धा एक मानवनिर्मितच कारण आहे म्हणून तिसरं निर्मित कारण आहे ए बी हे निसर्गनिर्मित धुपीचे कारण आहे सी डी आणि ई e, मध्ये जंगलतोड गवताळ कुरणांचा वाजीपेक्षा आणि भटकी स्थिती हे जे तीन कारण आहेत तर ते मानवनिर्मित मृदाची धूप होण्याचे कारण म्हणून खाली नमूद केल्यापैकी केवळ सी डी आणि ई ही मृदाधुपीची कारणे संपूर्णतः मानवनिर्मित आहे असं आपण म्हणू शकतो ऑप्शन नंबर एकमध्ये वरील सर्व वरील सर्व नव्हे ऑप्शन नंबर दोनमध्ये बी सी आणि डी बी काय तर निसर्गनिर्मित आहे सी डी काय मानवनिर्मित आहे म्हणून हे सुद्धा येणार नाही विचारलेलं आहे मानवनिर्मित तीन मध्य है ए सी आ डी ए सी आ डी ओके ए सी आ डी ए का है तो निसर्गनिर्मित है सी डी का है मानवनिर्मित है मन तीन सुधा यार नहीं सी डी आ तीन नहीं का है तो मानवनिर्मित है मनु ऑप्शन नंबर चार ये राइट यार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बघा खालीपैकी कोणती विधाने योग्य आहे चार स्टेटमेंट देण्यात आलेले आहे स्टेटमेंट्स मीन्स विधाने ए आहे सतलज गंगा खोऱ्यामध्ये सुपीक गाड्याची मृदा आढळते ओके बी आहे दक्कनच्या पठारावर खोल मध्यम व उतड थराची सुपीक काळी मृदा आढळते सीमध्ये आहे पश्चिम किनारपट्टीला आद्र हवामानाची चढते आणि डीमध्ये आहे द्वीपकल्पीय पठारावर लोहाचा अंश असणारी लाल तांबूस व पिवळसर मृदा आढळते पर्याय उत्तरे एक पर्याय दोन पर्याय तीन पर्याय आणि चार पर्याय पर्याय आहेत बघा तुम्ही माझं चॅनल बघत आहात जर तुम्ही एम पी एस सीच्या कंबाईन एक्झामिनेशन मीन्स एस टी आय पी एस आय आणि ए एस ओची तयारी करत असाल तर निश्चितचपणे जो भूगोल विषय आहे त्या भूगोल विषयाशी रिलेटेड कशा पद्धतीने नॉलेज हे कलेक्ट करायचं ते मी सांगत आहो कुठले क्वेश्चन मी तयार केलेले आहे म्हणजेच मी फक्त कलेक्ट केले दोन हजार अकरा ते दोन हजार एकोणीसपर्यंतचे जे पेपर आलेले आहे त्याच्यामध्ये एम पी एस सीचा पूर्व पेपर एक 
आणि मेन्समधला जो सामान्य अध्ययनाचा पहिला पेपर आहे तो त्यानंतर कंबाईन एक्झामिनेशनचे जे पेपर आहे त्यामधला पूर्व पेपर आणि मेन्समधला दुसरा पेपर यामध्ये मृदेची संदर्भातील जेवढे काय क्वेश्चन्स आलेले आहेत ते सर्व कलेक्शन करून आपणासमोर प्रेझेंट्स करत आहो आणि हे जे प्रेझेंटेशन आहे तुम्हाला निश्चितच मार्क्स मिळवून मिळून देण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे ओके रोज असे व्हिडिओ येत राहील लक्षात घ्या आपण क्वेश्चनकडे जाऊ खालीपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत ए सतलाशी गंगा खोऱ्यामध्ये सुपीक गाळ्याची मृदा आढळते गाळ्याच्या मृदी संदर्भात विचारण्यात आलेल्या आहे बी दक्कनच्या पठारावर खोल मध्यम व उत्तर धराची सुपीक काळी मृदा आढळते ब्लॅक सॉईल्स रिलेटेड आहे सी आहे पश्चिम किनारपट्टीला आर्द्र हवामानाची जामी मृदा आढळते सी जामी मृदीच्या संदर्भात आहे आणि द्वीपकल्पीय पठारावर लोहाचा अंश असणारी लाल तांबूस व पिवळसर मृदा आढळते म्हणजेच लाल तांबूस व पिवळसर मृदा अर्थात तांबडीशी रिलेटेड आहे ॲक्च्युली देर आर फोर स्टेटमेंट्स देट आर ऑल्सो रिलेटेड टू सॉईल फर्स्ट आहे गाळ्याची मृदा सेकंड आहे काळी मृदा थर्ड आहे जामी मृदा आणि फोर्थ आहे तांबडी मृदा एचा विचार करूया सतलज गंगा खोऱ्यामध्ये सुपीक गाळ्याची मृदा आढळते राईट आहे सतलज असे गंगा खोरे असेल आणि बम ब्रह्मपुत्रा खोरे असेल शिवाय संपूर्ण भारताचा जर विचार केला तर नर्मदाचे खोरे तापीचे खोरे गोदावरीचे खोरे त्यानंतर त्याच्याखाली कृष्णाचे खोरे बाजूला गेलं तर कावेरीची खोरे आणि खोरे आणि महानदीची खोरे या सर्व खोऱ्यांमध्ये गाळ्याची मृदा आढळते ओके ते जे गाळ्याची मृदा आहे हे आपल्या लक्षात घ्यायचं आहे आणि सोबतच त्रिभुज प्रदेशामध्ये सुद्धा गाळ्याची मृदा आढळते परंतु इथे काय देण्यात आलेलं आहे एवढा विचार न करता फक्त भारताच्या दृष्टिकोनातून विचार केला सतलज आणि गंगा खोऱ्यामध्ये किंवा सतलज गंगा खोऱ्यामध्ये सुपीक गाळ्याची मृदा आढळते गाळाच्या मृदेचा रंग हा करडा असतो हे खूप इथे इम्पॉर्टंट आहे नेक्स्ट आहे बी ए बरोबर आहे दख्खनच्या पठारावर खोल मध्यम व उत्तर थराची सुपीक काळी मृदा आढळते दख्खनचं पठार मीन्स जिथे महाराष्ट्र वसलेले आहे ते दख्खनचं पठार खोल मध्यम व उत्तर थराची सुपीक काळी मृदा आढळते काळ्या मृदेचे बरेचसे प्रकार पडतात अगदी खोल किंवा मध्यम खोलीची किंवा उत्तर थराची सुपीक काळी मृदा आढळते दख्खनचे पठार हे बेसोळ खडकापासून बनलेले आहे आणि बेसोळ खडकापासूनच काय होते तर काळी मृदा तयार होते म्हणून बी सुद्धा राईट आहे सीमध्ये आपण जाऊया पश्चिम किनारपट्टीला आर्द्र हवामानाची जामी मृदा आढळते ओके पश्चिम किनारपट्टीला आर्द्र हवामानाची जांभी मृदा आढळते पश्चिम किनारपट्टी म्हणजेच काय पूर्णतः भारत जर घेतला तर सह्याद्री पर्वताच्या पश्चिमेकडे पश्चिम किनारपट्टी आहे कोकण आहे इथे काय येतो तर कोकण येतो कोकणचा जो भाग आहे म्हणजे संपूर्ण कोकण आदा का आढळते तर जांभी मृदा आढळते राईट या कोकणमध्ये जांभीच मृदा आढळते म्हणून सी सुद्धा राईट येतं डीमध्ये द्वीपकल्पीय पठारावर लोहाचा अंश असणारी लोहाचा अंश असणारीच खऱ्या अर्थानं तांबडी मृदा असते ती आढळते द्वीपकल्पीय पठारावर म्हणजेच या साईडला तामिळनाडू असेल त्याच्यानंतर आंध्र प्रदेशाचा ईशान्य भाग असेल या ठिकाणी म्हणजे द्वीपकल्पीय पठारामध्ये थोड्याफार प्रमाणामध्ये तांबडी मृदा काय असते आढळते हे सुद्धा राईटच आहे विधान ए विधान बी विधान सी आणि विधान डी हे चारही विधाने बरोबर आहे म्हणूनच इथे सर्व वरील सर्व विधाने बरोबर आहेत म्हणून फोर्थ ऑप्शन काय येतं राईट येते नेक्स्ट क्वेश्चन बघा खालील महाराष्ट्राच्या नकाशा टिंबानी दर्शवलेला दर्शवलेला प्रदेश कोणत्या कृषी हवामान विभाग दर्शवतो ओके एक निश्चित पर्जन्याचा विभाग सेकंड जास्त पर्जन्याचा तांबडी तांबड्या तपकिरी मृदेचा विभाग तीन अति पर्जन्याचा जांभी मृदेचा विभाग आणि चार पर्जन्य छायाच्या काळ्या व करड्या मृदेचा विभाग ओके बघा आता इथं आपण थोडं क्रिएशन करूया खालील महाराष्ट्राच्या नकाशा टिंपानी दर्शवलेला प्रदेश कोणता वि कृषी विभाग दर्शवतो इथे आपण सरळ सांगतोय की तांबडी जी मृदा आहे तांबडी मृदा 
तांबडीची मृदा आहे तर ती महाराष्ट्राच्या अगदी पूर्वेकडे असणारा जो पूर्व विदर्भ आहे या ठिकाणी आदळते आढळते हा पूर्व विदर्भ आहे याच्यामध्ये चार भाग आपण करू एक येतं भं गोंदिया नंतर येतं भंडारा आणि इकडे येतं चंद्रपूर आणि एक येतं गडचिरोली गोंदिया भंडारा चंद्रपूर आणि गडचिरोली मीन्स पूर्व विदर्भ येथे आढळणारी जी मृद आहे तर ती तांबडी मृद आहे ओके म्हणजेच उत्तर काय येणार आहे तर उत्तर येतं सेकंड जास्त पर्जन्याच्या तांबडी तांबड्या तपकिरी मृदेचा विभाग सेकंड नंबरचा ऑप्शन राईट येतं आता आपण थोडं इथे एक्स्ट्रा विचार करू बघा एक्स्ट्रा नॉलेज इथे आपण थोडंसं क्रिएशन करूया हा जर आपण सह्याद्री पर्वत घेतला तर या सह्याद्री पर्वताची इकडे काय तर कोकण आहे कोकणाचे दोन भाग आपण करू दक्षिण कोकणामध्ये दक्षिण कोकण या दक्षिण कोकणामध्ये रायगड रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग जिल्हे येतात या तिन्ही जिल्ह्यामध्ये जांभी मृदा आढळते जांभी सोबतच जो पश्चिम महाराष्ट्र आहे म्हणजेच या सह्याद्री पर्वतावर वसलेलं पश्चिम महाराष्ट्र खऱ्या अर्थानं जे कोल्हापूर आहे कोल्हापूरमध्ये सुद्धा काय आढळते तर जांभी मृदा आढळते एकूणच रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर या ठिकाणी काय आदळ आढळते तर जांभी मृदा आढळते तांबडी मृदा कुठे आढळते पूर्व विदर्भामध्ये आणि तांबडी मृदा थोड्याफार प्रमाणा उत्तर कोकणात आढळते उत्तर कोकण जिथे पालघर असेल ठाणे असेल मुंबई उपनगर शहर असेल या ठिकाणी का आढळते तर थोड्याफार प्रमाणामध्ये तांबडी मृदा 